ভর্তি থাকায় আমাদের প্রথম লাইভটি মাঝখানে কেটে গিয়েছিল তাই আমাদেরকে আবার নতুন করে দ্বিতীয় লাইভটি শুরু করতে হচ্ছে তো আপনারা যারা দেখছেন প্রযুক্তি আড্ডা টেক জুম প্রযুক্তি আড্ডা এই প্রযুক্তি আড্ডায় আমরা মূলত কথা বলবো প্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তির সাথে নানা ধরনের উদ্যোক্তার সাথে যারা এই বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে যারা কাজ করে যাচ্ছেন পেছন থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের এখানে আমরা আজকে শুরু করেছি এবং আমরা চেষ্টা করব আপনাদের যত জানা অজানা যত প্রশ্ন আছে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমাদের সাথে থাকুন টেকজুম আড্ডার প্রযুক্তি আড্ডা টেকজুম প্রযুক্তি আড্ডায় আমাদের সাথে থাকুন এবং আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনার আমাদের পেজের ইনবক্স আপনাদের জন্য খোলা আছে এবং সেখানে সর্বত্রই নজর রাখা হচ্ছে আপনারা চাইলে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদের করতে পারেন আমরা সরাসরি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিব এছাড়াও আপনারা যদি এই প্রোগ্রাম ভালো লেগে থাকে অথবা আপনারা যদি কেউ এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে আপনার যে উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগের বিস্তারিত জানিয়ে আমাদেরকে ইনবক্স করুন আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করব এবং হয়তো বা পরের বার পরের পর্বে আপনি চলে আসতে পারেন আমাদের টেকজুম এই প্রযুক্তি আড্ডায় দর্শক ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি ডিজিটাল মানুষের প্রতিষ্ঠাতা খন্দকার আলিফ ভাইয়ের কাছে আমরা তার ব্যক্তি জীবন নিয়ে কথা বলছিলাম আপনি তো এখন ডিজিটাল মানুষ নিয়ে যেহেতু কাজ করছেন আপনাদের যেহেতু মাঠে থেকেই কাজ করছেন একদম অনেক বাধা বিপত্তি সামনে আসছে সেক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে কোন জায়গাটায় আপনাকে আপনাকে বেশি সাফার করতে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাংলাদেশের যারা তরুণ প্রযুক্তিবিদ আছে অথবা যারা ইনোভেশন নিয়ে কাজ করতেছে অন্টারপ্রনারশিপ বিষয়টা আমাদের দেশে একদম নতুন না বাট এই জিনিসটা একদম এখন এই মুহূর্তে নতুন হয়ে দাঁড়াচ্ছে কারণ আমরা আগেও ইনোভেশন করেছি বন্ধু সো আমি এটা জানলাম এইভাবে সে রাত বারোটা দশে ফোন দিয়েছে আমাদেরকে যে আপনাদের একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম যে আমার মোবাইলে আমি ফেসবুকে দেখতেছি তো আমরা ফেসবুকে সোশ্যাল মার্কেটিং করার সময় হয়তো বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম সে দেখে ওইটা নক করেছিল ওই রাত বারোটা দশে আমাদের হটলাইন নাম্বার থেকে ফোন ধরে তাকে সার্ভিস দেওয়া হয় ইলেকট্রিশিয়ানকে তখন বললাম আমাদের ইলেকট্রিশিয়ান বলল স্যার একটু বেশি খরচ লাগবে আমি বললাম আজকে তাকে যদি একটা হেল্প করেন কম খরচে সো কালকে হয়তো আপনি আরেক জায়গা থেকে বেশ বেটার হেল্প পাইতে পারেন সো আপনার সার্ভিসটা মানুষ ভালো জানবে যে আপনাকে পাওয়া যায় সবসময় দেন ওই সার্ভিস প্রোভাইডার রাত বারোটা চল্লিশে পৌঁছায় তার ওখানে সেটা হচ্ছে আপনার ধানমন্ডি সাতাইশের পিছনে ওখানে একটা ম্যাচ আছে শঙ্করের ওইদিকে তো ওই দিকে ওই সার্ভিসটা সে দেয় শুক্রবার থেকে সো এই যে সার্ভিসটা পাওয়ার পর যে কাস্টমার যে এক্সপিরিয়েন্সটা থাকে সে নেক্সট টাইম বলছে যে আমরা বিশ্বাসী করি না এই রাত বারোটা চল্লিশে একটা মোবাইলে আজকে প্রযুক্তি এত দূর এগিয়ে গেছে যে একটা মোবাইল ফোনে এরকম একটা ইলেকট্রিশিয়ান এসে এরকম আমার বাসা সার্কিটটা ঠিক করে দেবে তো সেটা অনেক বড় একটা পাওনা এরকম ঘটনা আরও অনেক ঘটেছে অনেক এখন এগুলো মনে রাখা যায় না আচ্ছা আপনারা তো একটা সুন্দর একটা উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছেন জি আপনারা তরুণ আপনি আপনার কাছ থেকে যতটুকু জানলাম যে আপনারা এখানে যারা কাজ করছেন আপনারা সবাই তরুণ তো আমাদের এই তরুণ প্রজন্মের আর কোন কোন জায়গায় আমরা ভালো করতে পারি আপনি কি মনে করেন যে শুধুমাত্র প্রযুক্তি খাতেই কি আমরা ভালো করতে পারি বা প্রযুক্তি খাতে ভালো করলে আমরা কি শুধুমাত্র এই অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট অথবা সার্ভিস রিলেটেড জায়গাগুলোতে ভালো করতে পারি মানে এই জায়গাগুলোতে আপনি কি আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যেহেতু আপনি একদম মাঠে নেমে কাজ করছেন সেই জায়গা থেকে জানতে চাচ্ছি আর কি সেক্ষেত্রে বলবো সবাই শুধু লাইক প্রযুক্তির সাথে মানে এই না যে শুধু ইন্টারনেট ফেসবুক আর তারপর প্রযুক্তির অ্যাপস ওয়েবসাইট এগুলো থেকেও বড় বিষয় হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে মানবতা এই জিনিসটা একদম উঠে যাচ্ছে ডে বাই ডে সো ওইটাকেও যদি ধরে রাখা যায় আমি বলবো সেটাও একটা প্রযুক্তির সাথে থাকা যেমন মুরবি দেখলে সালাম দেওয়া তারপর আগের যে আদব কায়দাগুলো আমি ছোটোবেলায় পেয়েছি সেটা আমি এখন নিজেদের কাউকে দেখি না ছোটোদের মধ্যে তো ভালো কিছু শেখা ভালো কিছু শেখানো সো এইটাও যদি করে এবং প্রযুক্তির যে অপব্যবহার হচ্ছে সেটাকে বাধা দেওয়া প্রযুক্তির সাথে থাকা অসুবিধার মুখে ঠেলে দিচ্ছে এই যে আমরা যদি সাম্প্রতিক সময় কথা বলি যে সাম্প্রতিক সময় আমাদের তথ্য প্রযুক্তি খাতে সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয় হচ্ছে তথ্য চুরি যে যেখানে অ্যাপের অ্যাপের মাধ্যমে যেসব গ্রাহকরা সেবা নিচ্ছেন সেখানে তো তাদের নিজস্ব তথ্যগুলো থাকছে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য কারণ আপনারা যখন গ্রাহককে সেবা দিচ্ছেন তখন গ্রাহক অবশ্যই ভেরিফাইড করে নিচ্ছেন আমাদের সেই ধীর গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট লাইন থেকে আজকের পুরো শহরে ওয়াইফাই ফ্রি ওয়াইফাই হটস্পট পাওয়া বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যে পাওনাটা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এক স্যাটেলাইট এটা সুবিধাটা আমরা এখনো পাইনি তবে ইনশাল্লাহ আমরা যা জানতেছি য
থ্যালাস অ্যালেনিয়া আমাদের বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছে এবং যেহেতু প্রথমে এটার দায়িত্ব ছিল বিটিআরসি বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি কমিশন তারা অলরেডি এটা আবার বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানিকে হস্তান্তর করে দিয়েছে সো হয়তো খুব শীঘ্রই আমরা স্যাটেলাইটের সুবিধা পাওয়া শুরু করব আমি আবার আপনার কাছে ফিরে যাব সেটা হচ্ছে যে আপনার ডিজিটাল মানুষ নিয়ে আপনি ভবিষ্যৎ কি করতে যাচ্ছেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি বাংলাদেশে যারা গ্র্যাজুয়েশন করতেছে তার অর্ধেকের বেশি কাছা কাছি যেটা বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক থেকে জানা যাচ্ছে পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে যে বেকারত্বের সংখ্যাটা বাড়তেছে গ্র্যাজুয়েশন হোক সিরিয়স তো সেরকম একটা ঘটনা আমরা আগেও দেখেছি মুভির মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতিদিন অনেক সুইসাইড হচ্ছে পড়াশোনা চাপ নিতে পারতেছে না কারণ পড়াশোনা ভালো লাগতেছে না পড়াশোনা ভালো লাগতে গেলে প্রথমেই ভালো কোনটা লাগে সেটার জন্য পড়তে হবে আমার এমন কিছু বন্ধু ছিল যারা জেদ করে ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে শেষে জৌলজি নিয়ে পড়াশোনা করছে বাট তারা এখন খুব ভালো অবস্থায় আছে এবং খুব চমৎকার লাগতেছে তার ডিসিশনগুলো কেউ আছে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি চারুকলায় পড়তেছে অথচ সে বুয়েটে পড়ার মতো তার ক্যাপাবিলিটি ছিল তো এই যে জিনিসটা পরিবর্তন আসতেছে এটা অনেকের মধ্যে আসতেছে না তো আমি বলবো যারা আছে তাদেরকে এই জিনিসটা ভাবতে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনাদের ডিজিটাল মানুষ নিয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এটাকে কোন পর্যন্ত নিয়ে যাবেন বা এখানে কর্মসংস্থানের যোগানটা আপনারা আরও কীভাবে বাড়াবেন এই ব্যক্তি আপনাদের বাংলাদেশের বাইরে যাবে কি না এরকম কোনো পরিকল্পনা আচ্ছা এখন দুই হাজার আঠারো সাল প্রায় শেষের দিকে আমরা দুই হাজার ষোলো তার পরিকল্পনা করেছিলাম এবং জিপি সিলেটের সহায়তায় এটা আরও বেশি ভালো পরিকল্পনা করা হয়েছে দুই হাজার একুশে ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে আমাদের সরকার সেটা ঘোষণা দিয়েছেন সো ডিজিটাল মানুষ প্ল্যাটফর্মে যেহেতু আমি কাজ করতেছি সো ওই ডিজিটাল বাংলাদেশে ডিজিটাল মানুষকে নিয়ে যেতে হবে সো ওই এই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা আগাচ্ছি যে মানুষগুলো এই প্রযুক্তির সাথে থাকবে মানুষগুলো ডিজিটাল হবে তো কিভাবে ডিজিটাল হওয়া যায় এটা শুধু একটা সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম না যে একটা আসলে মানুষকেও ডিজিটাল হতে হবে লাইক আমি আর কষ্ট করব না এখন আগে মানুষ ডেকে ডেকে পোস্ট অফিসে পোস্ট করতো এখন ফোন দিলে হয়ে যায় এস এম এস দিলে হয়ে যায় ইমেল দিলে হয়ে যায় সো ডিজিটাল বাংলাদেশে থাকতে গেলে আমাদের মানুষগুলোকে ডিজিটাল হতে হবে তো আমি সবাইকে বলবো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করতে আর দুই হাজার একুশের মধ্যে কমসে কম আমাদের বর্তমানে সাত হাজার সার্ভিস প্রোডাক্ট রেজিস্ট্রেশন করা আছে বাংলাদেশের পাঁচটা সিটিতে আমরা দুই হাজার একুশের মধ্যে তিরিশ হাজার নতুন সার্ভিস প্রোভাইডারকে যারা কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছুক তাদেরকে নিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশে গড়ে তোলার চেষ্টা করবো আচ্ছা একটা বিষয় জানার আছে যেহেতু সারা দেশ থেকে আমাদের আজকের এই টেকজুম প্রযুক্তি আড্ডা দেখছে মানুষ তো এইখানে হয়তো অনেকের কাছে আপনাদের মেসেজটা পৌঁছে যাবে আপনারা যে তাদেরকে প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছেন এবং তাদের এলাকায় তাদের কাজ করার সুযোগ করে দিচ্ছেন সো সেই জায়গা থেকে আমি জানতে চাইবো যে কেউ যদি আপনাদের সাথে যুক্ত হতে চায় তাহলে তাকে কি কি করতে হবে তাকে একটা আমাদের ডিজিটাল মানুষ ফেসবুক পেজ আছে ডিজিটাল মানুষ গুগল গুগল প্লে স্টোরে অ্যাপ আছে এবং ডিজিটাল মানুষ ডট কম এই সাইটে যে জাস্ট সার্ভিস প্রোভাইডার হতে চাই এরকম একটা অপশন দেওয়া আছে সেখানে সে যদি ক্লিক করে তার মোবাইল নাম্বারটা দেয় আমাদের সার্ভিস প্রোভাইড আমরা যারা প্রতিনিধি আছি তার সাথে যোগাযোগ করে আমাদের প্ল্যাটফর্মে যদি কাজ করার মতো তার যোগ্যতা থাকে তাহলে আমরা তাকে বা যাচাই বাছাই করে আমাদের প্ল্যাটফর্মে নিব এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কোনো টাকা নিচ্ছি না কোনো সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকেই কারণ আমরা চাই ভালো সার্ভিস দিক কারণ এই প্ল্যাটফর্মটা এখন টাকা নেওয়ার সময় না যদিও একটা ব্যবসা দাঁড়া করে তো অনেক টাকার প্রয়োজন অনেক উপার পুঁজির প্রয়োজন সো সেই ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি বাংলাদেশ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল থেকে সেই ধরনের পুঁজি এবং গভর্নমেন্টের আইসিটি যে ফান্ড আছে সেটা আমরা পেয়েছি সো সেই ফান্ডগুলো দিয়ে আমরা চাচ্ছি যে তাদেরকে সহায়তা করে তাদেরকে জীবিকা উপার্জনের যে জায়গাটা এটাকে আরও বড় করে তুলতে কারণ অনেক সময় তাদের দোকানটা বন্ধ থাকতেছে আমরা নিজেরা দেখতেছি শীতকালে কাজ পাচ্ছে না তারপর নানান রকম সমস্যা কিন্তু তাদেরকে যেন দোকান না নিয়েও ভবিষ্যতে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে সেখানে একটা অ্যাপসের মাধ্যমে তার যে কাজের কর্মদক্ষতা সে জাস্ট আমাদেরকে তুলে দিচ্ছে আমরা যেটা দিচ্ছি অল্প খরচে সে বেশি উপার্জন করতে পারছে এবং এই সব স্কিলকে আমরা মনিটরিং করে যেটাকে বলে বিগ ডেটা আমরা তৈরি করতেছি সেই বিগ ডেটা থেকে আমাদের দেশ থেকে যে বাইরের দেশে যে শ্রমজীবীগুলো যাচ্ছে আনস্কিল সো আমরা তখন বলবো দুই হাজার একুশে আমরা স্কিল সার্ভিস প্রোভাইডার দেশের বাইরে পাঠাবো দুবাইয়ে আরবে এবং আমেরিকাতে ইনশাল্লাহ অনেক সুন্দর উদ্যোগ সেখানে নক করে আমি অবশ্যই তাদেরকে সহায়তা দিই এবং তাদেরকে মেন্টরিং দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে কিভাবে তোমরা তোমাদের উদ্বেগগুলোকে স্বপ্নগুলোকে বাংলাদেশকে থেকে বাস্তবায়ন করবা এবং খুব সহজেই স্টুডেন্ট
তিনি জানিয়েছেন কিভাবে তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্ন আজ বাস্তবে দেশের উদীয়মান একটি উদ্যোগ ডিজিটাল মানুষ যেখানে মানুষ সেবা পাচ্ছে মানুষের মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত সেবা ডিজিটাল মানুষের মতো আপনারও হয়তো কোনো উদ্যোগ আছে আপনার উদ্যোগ নিয়ে আমরা জানাতে চাই টেকজুম প্রযুক্তি আড্ডায় আপনি আপনার উদ্যোগ জানান আমাদের টেকজুম ডট টিভিতে আমাদের ফেসবুক পেজে অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের ইমেলে যে কোনো জায়গায় আপনি আমাদেরকে জানাবেন আপনার উদ্যোগ সম্পর্কে আমাদের এখান থেকে যোগাযোগ করা হবে আপনার সাথে এবং পরবর্তী কোনো প্রোগ্রামে হয়তো দেখা হয়ে যাবে আপনার সাথে আপনি সারা দেশকে জানাবেন আপনার উদ্যোগ সম্পর্কে প্রতি সোমবার 